The Institute for Women, Gender and Development Studies, IWGDS, van de Anton de Kom Universiteit heeft vandaag een ronde tafeldiscussie gehouden over de slotbepalingen van de 69ste CEDAW Committee. Dit is uitgebracht in maart 2018. De ronde tafel is in samenwerking met Women's Rights Center en Ultimate Purpose gehouden. Het CEDAW-verdrag, ook wel bekend als het VN-vrouwenverdrag, gaat over de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. Suriname trad op 1 maart 1993 toe tot dit verdrag. De ronde tafeldiscussie is gehouden met de vier belangrijke actoren, namelijk de regering, het bureau genderaangelegenheden, niet-gouvernementele organisaties en een CEDAW committee expert. Een van de sprekers was professor Rhoda Reddock van de West-Indische Universiteit van Trinidad en Tobago, tevens CEDAW Committee Expert. Zij is voorloper in de strijd voor vrouwenrechten in het Caribisch gebied. Reddock ging in op het proces en de uitdagingen. Between sessions, right now, we prepare for the session to come. So for example, I am country rapporteur for one country that's coming up. So that means I prepare a briefing note. I have to liaise with members of the committee who are going to ask questions. The questions usually relate to the articles. And I have to ensure that everything is ready for my, um, my country that's coming up. Uh, now, members may also represent the committee on country missions. For example, some members of the committee will supposed to go to Palestine on a fact-finding mission. They were invited by UN women. Uh, sometimes we may be asked to do things like this, to talk to organizations to get a better understanding of the work of CEDO. Een van Surinames zwakheden is dat de organisatiestructuur van het bureau genderaangelegenheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken nog niet is wat het wezen moet. Zo moet er worden gewerkt aan de interne versterking en moet het bureau meer van haar autoriteit gebruik maken om het genderbeleid uit te voeren. De taakstelling van de gender focal points moet ook verduidelijkt worden. DNA-voorzitter Jennifer Geerling Simons, die ook aanwezig was, ging in op de discriminatoren regels in de bestaande wetgevingsproducten, als ook de bewustwording binnen de gemeenschap. Wat ik denk dat de rol is van de government is, of course, in de first place, uh, implementation of what we uh, stated in our constitution. Because it is stated fairly well, specifically given the fact that it is from 87 already. So uh, we have not done everything with regard to legislation that we could do to improve the situation with regard to the situation of women and uh, discrimination against women. So uh, what we started to do a few years ago, you know, more than 15 years ago, is the inventorization of legislation that is still discriminating. I think that is a, an important step we have to take. but. <coughs> Although I think that is a uh, task of the government, I think it's not only the task of the government. I think we should really organize a small working group to go through every piece of legislation, and that's not easy, to find uh, all those instances in where there is some kind of uh, difference or discrimination against women. And there are pieces of legislation, for example, uh, Parenting, like the father is the representative of the children, if, if there is a marriage, yes. Yeah. Aldus DNA-voorzitter Jennifer Geerling Simons vandaag bij de ronde tafeldiscussie van the Institute for Women, Gender and Development Studies, IWGDS, van de Anton de Kom Universiteit van Suriname.